ഹലോ എരിവൺ ഞാൻ ഡോക്ടർ ഡാനിഷ് സലീം നമ്മളിന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നെഞ്ച് പട പട ഇടിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞ പല ആളുകളും വിളിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ നെഞ്ചിടിപ്പ് കൂടുന്നുണ്ട് ഇതിനെ നമ്മൾ ഇംഗ്ലീഷിൽ വിളിക്കുന്നത് പാൽപിറ്റേഷൻ ആണ് അതിൻ്റെ ഒരു വളരെ ഡേഞ്ചറസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു അവസ്ഥയാണ് അരിത്മിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതെല്ലാം ഒരേ ഒരു 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 രീതിയിലുള്ള ഒരേ അസുഖങ്ങളാണ് അപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾ വ്യക്തമായി അറിഞ്ഞിരിക്കണം കാരണം പലരും ഈ അസുഖത്തിനെക്കുറിച്ച് അറിയില്ല അങ്ങനെ മരണത്തിലോട്ട് വരെ പോവുകയാണ് കാരണം ഹാർട്ട് അറ്റാക്കിൻ്റെ ഒക്കെ ചില ലക്ഷണങ്ങളായിട്ട് മാത്രം ഈ പാൽപിറ്റേഷൻ വരാറുണ്ട് പല വ്യക്തികളും ഇപ്പോൾ എന്നെ വിളിക്കുന്നുണ്ട് അവർക്ക് എല്ലാവരും പറയുന്നുണ്ട് നെഞ്ച് പടപട അടിക്കുന്ന പോലെ തോന്നുന്നു ഡോക്ടറെ എപ്പോഴറിയാം ഞാൻ എപ്പോഴാണ് ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോകേണ്ടത് എൻ എപ്പോഴാണ് ഞാൻ പേടിക്കേണ്ടത് എന്നതിനെ കുറിച്ച് ഇതൊക്കെ ചോദിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് കാരണങ്ങൾ ആദ്യം ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം അതിൻ്റെ പരിഹാരങ്ങൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം എങ്ങനെയാണ് അത് ഒഴിവാക്കേണ്ടത് എന്തൊക്കെയാണ് ഡേഞ്ചർ സിഗ്നൽസ് ഇതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ ഹൃദയം കോൺട്രാക്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഹൃദയം സങ്കോചിക്കുന്നു ഏകദേശം ഒരു ദിവസം എഴുന്നൂറ്റി ഏഴായിരത്തി ഇരുന്നൂറ് ലിറ്ററാണ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ബ്ലഡ് പല ഭാഗങ്ങളിലും നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഹൃദയം വഴി എത്തുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ നമുക്കറിയാവുന്ന പോലെ നാല് അറകളാണ് ഹൃദയത്തിലുള്ളത് അതിൻ്റെ മുകളിലുള്ള രണ്ട് അറകൾ സങ്കോചിക്കുന്ന സമയത്ത് ബ്ലഡ് നേരെ താഴത്തെ അറകളിലെത്തുന്നു അവിടുന്ന് നേരെ നമ്മുടെ ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ ഓർഗൻസിലോട്ടും പോകും ഇത് ഈ താളം കീപ്പ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ അതായത് എട്രിയം എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ അവിടെ ഒരു ഭാഗത്ത് ഒരു കോശമുണ്ട് സൈനോ എട്രിയൽ നോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഒരു കോശങ്ങൾ കൂടിയ ഒരു സാധനമാണ് ആ സാധനങ്ങൾ ആ സ്ഥലത്തിൽ നിന്നാണ് ഇമ്പൾസ് വരുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രിസിറ്റി ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആ ഭാഗത്താണ് അപ്പോൾ അവിടെ നിന്നുള്ള ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഇമ്പൾസിന് എന്തെങ്കിലും താളപ്പഴ വരുമ്പോൾ പല കാരണങ്ങളും ഉണ്ടാവും ആ താളപ്പഴ വരുമ്പോഴാണ് അരിത്മിയയിലോട്ട് പോകുന്നത് സാധാരണ നെഞ്ചിടിപ്പ് വരുന്നത് എന്തൊക്കെ കൊണ്ടായിരിക്കും പേടി ഉണ്ടാകുമ്പോൾ വരും ദേഷ്യം കൂടുമ്പോൾ വരാം പനി ഉണ്ടെങ്കിൽ വരാം വെള്ളം നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ കുറേ പറ്റിയാൽ വരാം ബി പി കുറഞ്ഞാൽ വരാം അങ്ങനെ പലതരത്തിലുള്ള കോമൺ കാരണങ്ങൾ ഇത് കൂടാതെ ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് വന്നാൽ വരാം ബോഡിയിൽ വളരെയധികം ഇൻഫെക്ഷൻ വന്നാൽ വരാം തൈറോയ്ഡ് പോലുള്ള അസുഖങ്ങൾ ഒരു നിയന്ത്രണമില്ലാത്ത രീതിയിൽ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ കൂടിയാൽ വരാം അങ്ങനെ പലതരത്തിലുള്ള അസുഖങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോഴാണ് ഇപ്പോൾ ചെറിയ കാരണങ്ങൾ മുതൽ വലിയ കാരണങ്ങൾ വരെ അരിത്മിയ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ എന്താണ് ശരിക്കും എപ്പോഴാണ് നമ്മൾ അരിത്മിയ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ എപ്പോഴാണ് നമ്മൾ പേടിക്കേണ്ടതെന്ന് പറയുന്നത് അരിത്മിയ എന്ന് പറയുന്നപ്പോൾ പ്രായമുള്ള ആളുകളിൽ നൂറ്റി അമ്പതിന് മുകളിൽ പൾസ് റേറ്റ് വരണം ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റിയുടെ മുകളിൽ പൾസ് റേറ്റ് വന്നാലാണ് അവർ നമ്മൾ അരിത്മിയ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് നമ്മുടെ നോർമൽ ഹാർട്ട് റേറ്റ് ഒരു നൂറ് വരെയാണെന്ന് പറയും അതായത് അറുപത് മുതൽ നൂറ് വരെയാണ് നമ്മുടെ നോർമൽ ഹാർട്ട് റേറ്റ് എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് നോക്കാൻ പറ്റുന്നത് ഈ ഒരു തള്ള വരലിൻ്റെ ഈ ഭാഗത്തായിട്ട് നമ്മൾ പൾസ് രണ്ട് വിരൽ രണ്ട് കൈ വെച്ച് നമ്മൾ ഈ ഭാഗത്ത് പൾസ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റുന്നതാണ് പൾസ് ഇങ്ങനെ ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം ഒരു മിനിറ്റ് വളരെ സമാധാനമായിട്ട് ചെക്ക് ചെയ്താൽ കിട്ടുന്നതാണ് പൾസ് റേറ്റ് ആ പൾസ് റേറ്റ് അറുപത് മുതൽ നൂറാണ് സാധാരണ രീതിയിൽ വേണ്ടത് നൂറ് മുതൽ നൂറ്റമ്പത് വരെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്നതാണ് പാൽപിറ്റേഷൻ നൂറ്റമ്പതിന് മുകളിൽ വന്നാൽ നമ്മൾ അരിത്മിയ എന്ന് വിളിക്കുക അത് ഉടനെ തന്നെ അഡ്രസ് ചെയ്യേണ്ടതാണ് ഉടനെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് എടുക്കേണ്ടതാണ് വളരെ ഡേഞ്ചറസ് ആയിട്ടുള്ള അവസ്ഥയാണ് കാരണം നമ്മൾ ആലോചിച്ച് നോക്കുക ഹൃദയം ഇങ്ങനെ സ്പീഡിൽ സങ്കോചിക്കുന്ന സമയത്ത് വളരെ സ്പീഡിലാണ് സങ്കോചിക്കുന്നതെങ്കിൽ എന്ത് പറ്റും ബ്ലഡ് ഹൃദയത്തിനകത്തോട്ട് കയറാൻ സമയമില്ല ഇത് കോൺട്രാക്ട് മാത്രമേ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ അപ്പം ഹൃദയത്തിൽ ബ്ലഡ് എത്താതെ വരും അങ്ങനെ വന്നാൽ ഓരോ ഓർഗൻസിലും ബ്ലഡ് വരാതിരിക്കും നമുക്ക് മരണം സംഭവിക്കുക അപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് പാൽപിറ്റേഷൻ വരെ കുഴപ്പമില്ല അരിത്മിയനോട്ട് പോയാൽ അത് ഡേഞ്ചറസ് ആണ് അപ്പോൾ എപ്പോഴൊക്കെയാണ് നമുക്ക് ഡേഞ്ചർ സിഗ്നൽ അല്ലെങ്കിൽ വാർണിംഗ് സിഗ്നൽസ് എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം ഞാൻ ബോർഡ് തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ട് ബോർഡിലോട്ട് വരാം സി വാർണിംഗ് സിഗ്നൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപകട സാധ്യത ഉള്ള സിഗ്നൽസ് അപ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് അപകട സാധ്യത അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു നൂറ്റമ്പതിന് മുകളിൽ ഹാർട്ട് റേറ്റ് പോവുകയാണെങ്കിൽ അതൊരു അപകട സാധ്യതയാണ് ഉടനെ തന്നെ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഹോസ്പിറ്റലിലോട്ട് പോകണം കാരണം നൂറ്റമ്പതിന് മുകളിലൊക്കെ ഹാർട്ട് അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് നമുക്ക് ഒട്ടും ശരീരത്തിന് നല്ലതല്ല ഒരു പത്
നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണം ഉണ്ടെങ്കിലാണ് നമ്മൾ വളരെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാരണം കാരണം ഇതെല്ലാം നമുക്ക് കൂടുതൽ നേരം നിൽക്കില്ല ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഹൃദയത്തിൽ ഹൃദയം നിന്ന് പോകാം മരണം ഉണ്ടാവും അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് ക്യാപിറ്റൽ റീഫിൽ ടൈം നോക്കുന്നത് ക്യാപിറ്റൽ റീഫിൽ ടൈം നോക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മുടെ കയ്യിലെ വിരലിൽ ഒന്ന് നല്ലവണ്ണം ഡീപ്പായിട്ടൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുക പ്രസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം റിലീസ് ചെയ്യാം റിലീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എത്ര പെട്ടെന്ന് ആ റെഡ് കളർ തിരിച്ചു വരുന്നത് നോക്കുക നമ്മൾ സാധാരണ നിൽക്കുമ്പോൾ അത് വീണ്ടും വെള്ള കളറാവും എടുക്കുന്ന സമയത്ത് എത്ര പെട്ടെന്ന് അത് റീഫിലാവും നോക്കുക അതൊരു സാധാരണ ഗതിയിൽ നമുക്ക് നോർമൽ ബി പി ആണെങ്കിൽ ഒരു രണ്ട് സെക്കൻഡ് അത് സംഭവിച്ചിരിക്കും അതിന് കൂടുതൽ ടൈമിൽ അത് എടുക്കുകയാണ് ടു സെക്കൻഡ്സിൽ കൂടുതൽ എടുക്കുവാണെങ്കിൽ അതിനർത്ഥം ക്യാപ്പിളർ റീഫിൽ ടൈം പ്രൊളോങ്ഡ് ആണ് അവരുടെ ബി പി കുറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പം അത് ഡേഞ്ചർ ആണ് അപ്പം നമുക്ക് ഈ ഒരു അഞ്ച് സിഗ്നൽ നിങ്ങൾ മറക്കരുത് എന്തെങ്കിലും കാരണവശാൽ ആർക്കെങ്കിലും പാൽപ്പിട്ടേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ അഞ്ച് കാര്യങ്ങൾ വ്യക്തമായി അവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക ഇനി ഞങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് പാൽപ്പിട്ടേഷൻ ഒഴിവാക്കാം എന്തൊക്കെയാണ് പാൽപ്പിട്ടേഷൻ ഒഴിവാക്കാനുള്ള എപ്പോഴാണ് അത് അപകടം നമുക്ക് എങ്ങനെയൊക്കെ അത് ചികിത്സിക്കാം എന്നുള്ളത് വീട്ടിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്തൊക്കെ ചെയ്യാം പക്ഷെ ഈ പാൽപ്പിട്ടേഷൻ ഉണ്ട് ഹാർട്ട് റേറ്റ് കൂടുതലാണെങ്കിൽ ഒരു ഇ സി ജി എടുക്കുന്നത് നല്ലതാണ് ഒരു ടൊള്ളിഡ് ഇ സി ജി ആണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് അതിന് ഇലക്ട്രോ കോഡിയോ കാർഡിയോഗ്രാം എന്ന് പറയും നമുക്ക് പാൽപ്പിട്ടേഷൻ്റെ എന്താണ് എത്രയാണ് റേറ്റ് എന്തെങ്കിലും വേറെ എന്തെങ്കിലും പ്രോബ്ലം ഉണ്ടോന്നൊക്കെ അറിയാൻ പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഹോൾട്ടർ മോണിറ്ററിംഗ് ഉണ്ട് ഹോൾട്ടർ മോണിറ്ററിൽ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ ഇ സി ജി രേഖപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു രീതിയാണ് ഹൃദയത്തിനകത്ത് ഉറപ്പിക്കാൻ പറ്റുന്ന തരത്തിലുള്ള ഹോൾട്ടർ ഇപ്പോൾ ഉണ്ട് അത് നമുക്ക് നിരീക്ഷിക്കാനായിട്ട് കഴിയും അപ്പം ഈ അസുഖം എങ്ങനെ നമുക്ക് നോക്കാം ആദ്യത്തെ പോയിന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആ ആവശ്യമില്ലാത്ത ഉത്കണ്ഠ ഈ സമയത്ത് ഒഴിവാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം അപ്പോൾ ഉത്കണ്ഠ ഒഴിവാക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും നിങ്ങൾ സന്തോഷം കണ്ടു തുടങ്ങാൻ തുടങ്ങി എല്ലാത്തിനും പോസിറ്റീവ് ആയിട്ട് എടുക്കുക പിന്നെ നമുക്ക് എല്ലാ രീതിയിലും നമ്മൾ എന്ത് ജീവിതത്തിൽ നെഗറ്റീവ് ആയിട്ട് വന്നാൽ പോലും നമ്മൾ എല്ലാത്തിൻ്റെയും നന്മ കാണാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുക അത് ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ജീവിതത്തിൽ പല അസുഖങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാനും അതുപോലെ പാൽപ്പിട്ടേഷൻ ഒഴിവാക്കാനും വളരെ പ്രാധാന്യം അർഹിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് സ്ട്രെസ് ഇനി രണ്ടാമത്താണ് ഡീഹൈഡ്രേഷൻ കാരണം നിർജ്ജലീകരണം ഒഴിവാക്കാനായി ധാരാളം വെള്ളം കുടിക്കുക ഒരു ദിവസം കുറഞ്ഞത് രണ്ട് മുതൽ മൂന്ന് ലിറ്റർ വെള്ളം എങ്കിലും കുടിച്ചിരിക്കണം അപ്പം അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ വെള്ളം കുറവാണെങ്കിൽ ഹൃദയത്തിൻ്റെ സ്പീഡ് കൂടാനും അതുപോലെ പാൽപ്പിട്ടേഷൻ ഉണ്ടാകാനുള്ള കാരണമാണ് അപ്പം അത് മറക്കരുത് മൂന്നാമത് ബ്ലഡ് പ്രഷർ ആണ് എപ്പോഴും ബ്ലഡ് പ്രഷർ നോർമലാക്കി വെക്കുക കാരണം അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൻ്റെ സ്പീഡ് തീരുമാനിക്കുന്നത് തന്നെ നമ്മുടെ ബ്ലഡിൻ്റെ പ്രഷറിന് വളരെ രക്തസമ്മർദ്ദത്തിന് വളരെയധികം പ്രാധാന്യമുണ്ട് അപ്പം അത് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക എപ്പോഴും മരുന്ന് കഴിച്ചെങ്കിലും നിങ്ങൾ രക്തസമ്മർദ്ദം കൺട്രോൾ ചെയ്ത് വയ്ക്കുക എപ്പോഴും നോർമൽ നൂറ്റി ഇരുപത് എൺപത് അല്ലെങ്കിൽ ഡയബറ്റീസ് ഹൈപ്പർ ടെൻഷനൊക്കെ പ്രോബ്ലം ഉള്ളവർക്ക് നൂറ്റി നാൽപ്പത് തൊണ്ണൂറ് വരെ വരാം അതിൻ്റെ മുകളിലോട്ട് വരാൻ പാടില്ല അപ്പം ആ ഒരു റേഞ്ചിൽ നമ്മൾ ബി പി നിർത്തിയിരിക്കാം പിന്നെ അടുത്തത് എക്സസൈസ് ആണ് ഒരു ആഴ്ചയിൽ നമ്മൾ നൂറ്റി അമ്പത് മിനിറ്റ് എങ്കിലും എക്സസൈസ് ചെയ്യണം സാധാരണ പറയുന്നത് ഒരു അഞ്ച് ദിവസം ഒരു മുപ്പത് മിനിറ്റ് എങ്കിലും വ്യായാമം ചെയ്യണം പതിവായ വ്യായാമം ചെയ്യുന്നത് ഹൃദയത്തിന് വളരെ നല്ലതാണ് അത് നിങ്ങൾ മറക്കാൻ പാടും എല്ലാ ദിവസവും ചെയ്യുക കാരണം പാൽപ്പിട്ടേഷനൊക്കെ കുറയുന്നതായിട്ട് പലരിലും കാണാറുണ്ട് പിന്നെ നമ്മൾ ഒഴിവാക്കാനായിട്ട് ഒരു മൂന്ന് സി ഉണ്ട് കോഫി ചോക്ലേറ്റ് സിഗരറ്റ് കോഫി ഒഴിവാക്കണം അത് സ്പീഡ് കൂട്ടുന്നതാണ് നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൻ്റെ സ്പീഡ് കൂട്ടുന്ന സാധനമാണ് ചോക്ലേറ്റ് ഒഴിവാക്കണം അതുപോലെ സിഗരറ്റ് ഒഴിവാക്കണം പിന്നെ മദ്യപാനം ഒഴിവാക്കണം പാൻ മസാല ഒഴിവാക്കണം അപ്പം ഈ അഞ്ച് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഒഴിവാക്കേണ്ടതാണ് അത് പാൽപ്പിട്ടേഷൻ ഉള്ളവർ നിർബന്ധമായി ഒഴിവാക്കേണ്ടത് പിന്നെ തൈറോയ്ഡ് ഞാൻ പ്രത്യേകം എഴുതാനുള്ള കാരണം ഈ അസുഖത്തിന് മാത്രമാണ് പെട്ട് എപ്പോഴും പാൽപ്പിട്ടേഷൻ ഉള്ളത് അപ്പോൾ തൈറോയ്ഡ് നിങ്ങൾ ഹൈപ്പർ തൈറോയ്ഡിസം കുറയുന്നതല്ല കൂടുന്ന കണ്ടീഷൻ തൈറോയ്ഡ് കൂടുന്ന കണ്ടീഷനിൽ ഹൃദയം വളരെ സ്പീഡിൽ അടിക്കാറുണ്ട് അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള ആളുകളാണ് നിങ്ങൾ തൈറോയ്ഡ് ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യണം അത് നിങ്ങളെ ടി ത്രീ ടി ഫോർ ടി എസ് എച്ച് ടെസ്റ്റ് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കണം പിന്നെ മറ്റു ഇനി വ
ഒരു രണ്ട് സെക്കൻഡ് ഹോൾഡ് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം ഡീപ്പായിട്ട് എക്സ്ഹേൽ ചെയ്യുക പതുക്കെ എക്സ്ഹേൽ ചെയ്യുക വളരെ പതുക്കെ ശ്വാസം വിടുക പതുക്കെ ശ്വാസം വിടുക അതിനുശേഷം വീണ്ടും ഇത് ചെയ്യുക ഇതൊരു പത്ത് മിനിറ്റ് ഒരു ദിവസം ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങളുടെ പ്രഷറും കുറയ്ക്കും അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ ഹാർട്ട് റേറ്റും അമിതമായ ഈ ഒരു ഹാർട്ട് റേറ്റും കുറയ്ക്കാൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും കാരണം നമ്മുടെ ബോഡി റിലാക്സ് ആവും നമുക്ക് നമ്മുടെ ബോഡി ഒത്തിരി ചേഞ്ചസ് ഉണ്ടാവും അപ്പം അതുകൊണ്ട് അത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാം കിടന്നുകൊണ്ടും ചെയ്യാം ഇരുന്നുകൊണ്ടും ചെയ്യാം പക്ഷെ ഓഫീസിൽ ഇരിക്കുന്ന സമയത്താണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഹൃദയം വളരെ സ്പീഡിൽ അടിക്കുന്ന പോലെ തോന്നുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ബ്രീത്തിങ് എക്സസൈസ് ചെയ്യാം നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വെറുതെ ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ചെറിയ വ്യത്യാസം നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്നത് അറിയാൻ പറ്റും ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കാം ഇത് സ്ഥിരമായി പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നവർക്ക് ബ്ലഡ് പ്രഷറും അതുപോലെ തന്നെ ഈ പറഞ്ഞ ഹാർട്ട് റേറ്റും കുറയുന്നതായിട്ട് കാണാറുണ്ട് എൺപത് ശതമാനം ഈ പാൽപിറ്റേഷൻ കൊണ്ട് ഉണ്ടാവുന്ന മരണങ്ങൾ നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാൻ കഴിയുന്ന ഇത് കറക്റ്റായിട്ട് അറിയാൻ പറ്റുന്നില്ല എപ്പോഴാണ് ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോകേണ്ടതെന്ന് നമുക്കറിയില്ല ഈ വാർണിംഗ് സിഗ്നലിനെ കുറിച്ച് ആൾക്കാർക്ക് അറിയാത്തത് കൊണ്ടാണ് പല മരണങ്ങളും ഉണ്ടാകുന്നത് ഈ മരണങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാനായി ഈ വാർണിംഗ് സിഗ്നൽ നിങ്ങൾ എഴുതി വയ്ക്കുകയോ ഈ വീഡിയോ സേവ് ചെയ്ത് വയ്ക്കുകയോ ചെയ്യാം മറ്റുള്ളവർക്കായി അയച്ചു കൊടുക്കുക കാരണം നമുക്ക് ചില ജീവനങ്ങളും ഈ ഒരു ചെറിയ വാർത്തയിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും കാരണം നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്നതെല്ലാം നമ്മൾ ഇൻ്റർനാഷണലി ഡോക്ടേഴ്സ് ഫോളോ ചെയ്യുന്ന ഗൈഡ് ലൈൻസ് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഇത് നിങ്ങൾ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവർക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുക്കുക മറ